Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix Continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir la petite voix à d'autres personnes. Allez, la petite voix continue, c'est parti On retrouve aujourd'hui Anne-Sophie Toreux, praticienne en neurofeedback dynamique pour parler d'anxiété. Ce fléau nous touche toutes et tous, plus ou moins fort selon les périodes, mais aussi à tous les âges. Anne-Sophie nous donne des clés simples pour s'en sortir. Bonjour Anne-Sophie et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour cet épisode bis. Quand euh, on a évoqué ensemble euh, l'idée de cet épisode dans lequel euh, moi j'aime que nos thérapeutes nous donnent des conseils très concrets, vous en fait vous m'aviez dit ah oui il y a un sujet que j'aimerais dont j'aimerais parler c'est comment gérer son anxiété à tous les âges de la vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler déjà de, de ça Depuis quelques temps, on va dire à peu près depuis un an, bah, suite à bah, c'est vrai que cet épisode de ces épisodes de confinement euh, Covid. Euh, cette situation un peu euh, compliquée. J'ai de plus en plus d'enfants, euh, de jeunes qui sont en, en, au primaire, qui ont 8, 9, 10, 11 ans, qui ont beaucoup d'anxiété, qui ont la boule au ventre, euh, euh, qui euh, n'arrivent plus à aller dormir euh, tranquillement tout seul dans leur lit, qui, voilà, qui sont beaucoup trop stressés. Enfin, je, moi, je, je trouve ça terrible d'être si petit et déjà d'avoir autant d'anxiété. Oui. Donc, vraiment, ça m'a interpellée. Concrètement, j'ai euh, deux enfants qui sont venus. Euh, ils n'arrivaient plus à dormir euh, tout seuls euh, dans leur lit depuis plus d'un an. Ah ouais euh, Beaucoup trop angoissés pour aller seuls dormir dans leur chambre, euh, 8, 9, 10 ans. Euh, soit ils dormaient avec leurs frères et sœurs ou avec leurs parents, euh, et puis euh, la boule au ventre euh, régulièrement le matin en se levant. Et comment vous expliquez ce phénomène d'enfant euh, anxieux quoi, dès, 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 le, dès le plus jeune âge Je pense qu'avec tout ces, ce flux d'informations, euh, anxiogène autour du Covid. Alors maintenant, il y a la guerre, les parents qui doivent en parler entre eux dans la cour d'école, l'épisode qu'on a eu avec les masques et tout. Il euh, ouais. euh, y a peut-être une peur de, de la mort, hein. enfin, je ne je, je sais pas, mais euh, en tout cas, la peur du futur, ça c'est sûr, ouais. parce que euh, on a quand même un, on, si on regarde trop les informations, c'est quand même très anxiogène. Et je pense que nos enfants, bah oui, euh, bah, ils n'ont pas été épargnés là-dedans. C'est vrai qu'ils ont une enfance. Euh, un peu compliqué, quoi. La légèreté, on se demande où elle est. Quelle clé, vous, vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent pour gérer notre anxiété euh, Et est-ce que est, les outils sont différents suivant les, les âges de la vie, du coup Alors, ce qui est alors, un outil qu'on peut vraiment utiliser, enfin, quelque chose qu'on peut utiliser à tous les âges de la vie, on n'en parle pas assez, c'est quelque chose de tellement simple et de tellement évident, euh, c'est alors le magnésium. Ok. C'est tout bête, mais c'est... Euh, un des oligoéléments dont on a le plus besoin dans notre corps et qui agit dans tellement de domaines. On peut même en donner aux enfants. Hein, J'ai vu avec mon naturopathe, euh, dès 6-7 ans, on peut donner euh, du magnésium. Bon, les doses. Euh, J'ai acheté un super bouquin sur le magnésium. C'est euh, le docteur Fabienne Joanny qui l'a écrit. Donc, c'est le magnésium aujourd'hui et demain. Euh, édition de Boré. Du coup, j'en conseille maintenant à tous mes clients. D'accord. Parce que qu'est-ce qu'il qu qu va faire le magnésium Ça régule quoi Notre sommeil, si je ne dis pas de bêtises Le stress Ça régule le sommeil, l'état de stress. On va être moins anxieux. Ouais. Euh, on va lâcher prise, on va être plus détendu. Euh, ça agit aussi sur le système nerveux central. Et puis, euh, c'est tellement vaste. Mais sur l'anxiété, c'est la base. 
euh, quand quelqu'un est anxieux, stressé, euh, vous savez que quand même, il y a eu des études de fait, les personnes qui se suicident sont tous carencées en magnésium. Ah oui Ah bah ouais. Donc quand on sait ça, euh, et il y a à peu près 80% de la population qui est carencée en magnésium. Ah oui C'est quelque chose d'indispensable. Et au niveau de l'alimentation, effectivement, on peut en trouver... Mais euh, il va falloir manger beaucoup d'amandes, beaucoup ouais. de chocolat. Ah, ça, c'est euh, bon, possible. Si aussi... <rire> ouais, mais on ne va pas manger euh, trois tablettes de chocolat par jour. Ce n'est pas possible. Euh, on en trouve aussi dans les légumes, bien sûr. Mais euh, on est quasiment tous carencés. Puis, je pensais aux enfants. Euh, les enfants, euh, les fruits et les légumes, euh, euh, c'est un petit peu juste aussi. Si on, mange des aliments, euh, si on mange des aliments complets, on va plus trouver de magnésium. Si on mange du pain complet, des pâtes complètes, euh, déjà, on aura plus notre dose de magnésium, mais ça, c'est vraiment un truc, euh, on devrait y penser, quand quelqu'un n'est pas bien, ou il dort pas bien, la base, le magnésium. Donc, en complément alimentaire, quand même, euh, voilà, il faut, il faut faire plus que juste que ce qu'on ce qu peut trouver dans, dans notre alimentation. Là, euh, Par contre, okay. ce qui est important, le magnésium que vous allez prendre, il faut qu'il y ait toutes les vitamines B avec, donc c'est un complément dans lequel il y a toutes les vitamines B, il y a la L-arginine et il y a la taurine, qui n'est pas du tout un excitant, qui est plutôt un calmant. Donc, il faut qu'il y ait tout ça de réuni pour que vraiment on fixe bien le magnésium. Donc, ça, c'est important. Il ne faut pas prendre que du magnésium. Faut qu il faut qu'il y ait toutes les vitamines B avec. D'accord. L-arginine et taurine, ça, c'est ultra important. C'est vraiment… Euh... C'est la première chose à faire quand on a un coup de mou, en gros, si je comprends bien Ah, c'est clair. Ah ouais. Ah ouais, franchement, euh, ça, c'est la base. Ok. Et puis autrement, c'est vrai que euh, bah moi, je pratique euh, donc euh, le yoga Kundalini. Oui. Mais euh, déjà, euh, prendre un temps pour soi, apprendre à respirer, euh, tout simplement, oui. juste quelques respirations longues et profondes, assis en tailleur, les yeux fermés. On inspire calmement et on expire calmement en visualisant le chemin euh, de notre respiration. Déjà, ça aussi, euh, c'est euh, une base quand on est stressé. Oui, le problème, c'est qu'en vous écoutant, je me dis parfois, quand on est stressé, on est finalement dans une forme d'agitation un peu rassurante. Et donc, se poser pour respirer, c'est presque anxiogène. Rien, vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, je peux, bah Oui, c'est vrai que je peux comprendre. C'est... Euh, euh, c'est euh, euh, ou alors bah effectivement euh, moi je fais du sport hein, c'est clair que euh, je fais du yoga kundalini tous les jours euh, c'est aussi anti anxiété ça c'est c'est clair et net hein, euh, ah oui euh, et aussi aller se promener en pleine nature parce que là on, on récupère toutes les bonnes énergies ah oui euh, un bain de mer si vous avez la chance euh, de pouvoir vous baigner euh, dans un bain de mer euh, parce que ça c'est des ions négatifs avec le sel et ça a un effet euh, relaxant et détendant euh, au niveau énergétique, c'est juste génial. Alors, si vous n'avez pas euh, la mer à côté de chez vous, vous pouvez prendre un bain et mettre du gros sel ah. dans, votre, euh, dans votre bain. Au niveau énergétique, ça détend, c'est top. Okay. Le, ça lave vraiment les mauvaises énergies de toute la journée, si on s'engueule avec son patron, euh, si euh, on était dans les bouchons, euh, si vraiment on est, on est fatigué le soir on se prend un bain et on met du gros sel dedans. Ok. Ça, c'est euh, top aussi. J'utilise aussi le neurofeedback dynamique parce que j'ai la chance ouais, euh, oui, de vous pouvoir êtes... en pratiquer euh, euh, très régulièrement. Mais c'est vrai que euh, si vous allez sur le site de l'ADNF, mm -hmm. euh, adnf.fr, vous allez dans l'annuaire des thérapeutes, vous allez trouver euh, tous les praticiens en neurofeedback dynamique en France. Donc, c'est comme maintenant, ça se diffuse de plus en plus, c'est quand même un outil qui devient de plus en plus accessible. D'accord. Donc, si je résume vraiment dans les clés pour euh, gérer notre anxiété, et ça à tous les âges, euh, oui. le magnésium, oui, oui. première chose, la respiration, sans ensuite prendre le temps de respirer, sans, sans parler nécessairement de méditer, mais en tout cas, se poser, oui, juste respirer. respirer. Juste se poser. Ouais. Et puis, il y a l'idée de se mettre en mouvement, quoi. Prendre le grand air, euh, mmh. s'aérer. Et puis, idéalement, prendre un bain. Alors, un bain de mer quand on peut, mais un bain tout court, sinon. Mmh, voilà, okay. complètement. Ok. Avec du gros sel. Et du gros sel. <rire> le fameux gros sel, absolument. Ouais. <rire> ok. 
Eh ben, merci Anne-Sophie pour, euh, pour tous ces bons conseils. J'espère que ça aidera euh, ceux et celles qui nous écoutent et qui souffrent d'anxiété. Merci beaucoup. <rire> ben, J'espère. Merci, merci beaucoup. La Petite Voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serai ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.